年前，真氏集团还只是个刚刚创业的企业，老板甄嬛只求低调平稳的发展。在经历了员工康陆海跳槽和合伙人沈梅庄有分歧、公司高管安陵容的背叛等一系列事件之后，真氏集团总算是站稳了脚跟，借助皇家资本成功上市。后宫如战场，甄嬛一直有一个舍生忘死的冲锋队。今天我们就来说一说纽呼噜冲锋队的成员静妃和叶兰依，这两个人并不是一开始就和甄嬛站一个队的，他们都或多或少伤害过甄嬛。静妃争夺胧月的抚养权，还公开了锦汐和苏培盛的关系。拽妃叶兰依呢，更是要两次杀甄嬛。那么甄嬛为什么能让静妃和叶兰依这两个害过她的人重新对她效忠呢？一个是位份高、根基稳固的静妃，一个是路子也恩宠不断的宁贵人。甄嬛失去哪个人都将后患无穷，所以生了二胎的甄嬛还没休息好，就马上进入了战斗状态。首先，她要做的就是把静妃拉入麾下，因为龙月抚养权的事儿，两个人闹掰了。静妃在皇后那里告了一状，揭穿了锦汐和苏培盛对食的事儿，差点让甄嬛失去了锦汐这个得力干将。生了双生子的甄嬛就是不见前来探望的静妃，掉了她几天后，让锦汐找来了静妃。两个人早就没有了甄嬛出宫前的热络，寒暄中透着陌生。贵妃娘娘喜得龙凤双子，要应付宫里的礼仪琐事，只恨不能分身。我哪敢前来打扰呢？这个时候的静妃带着满满的愧疚，先冷落静妃几天，这是甄嬛的第一步。看到第一步已经初见成效的甄嬛，立即趁热打铁，开始给静妃分析利弊。甄嬛和静妃说：“老姐，这么多年你一直不争宠，在宫中是低调行事，这次你投靠皇后，不就是为了争龙月吗？这是慈母心蒙了你的眼呐、啊！慈母之心，真可叫人蒙了眼睛，蒙了心智。”皇后又不是真心对你，你们来往的事儿啊，就是宜修那个老婆娘透出来的消息。咱们两个自相残杀，皇后坐等收渔翁之利，不拉不拉不拉。这来往景人宫之事，并非我自己探知，而是皇后故意透露此事。若皇后真为姐姐好，自然不会让任何人知晓。这一通利弊分析下来，静妃早就知道自己错的有多离谱。这是甄嬛的第二步。但是这些话还不足以让他为甄嬛肝脑涂地。这个时候，甄嬛使出了大招。静妃之所以和甄嬛离心，就是因为龙月。作为龙月的亲生母亲，甄嬛有权利随时把龙月的抚养权要回来。所以，静妃一直惴惴不安。在她做错了事之后，甄嬛还是选择让静妃继续抚养龙月。这对静妃来说是天大的 surprise。这是甄嬛的第三步，就这样，静妃被甄嬛的真心打动了，成为了纽呼鲁先锋队的一员猛将。叶兰依两次杀甄嬛，为何甄嬛还要和她做闺蜜呢？无心争宠，但是又有圣宠，桀骜不驯，和谁都不来往的叶兰依，成了甄嬛可以拉拢的人。但是叶兰依上来就是一刀。巨猫夜袭就是叶兰依搞出来的鬼。在得知甄嬛怕猫之后，她用自己养的宠物猫招来了一堆野猫子。受到惊吓的甄嬛差点难产而死。第一次没杀成，就有了第二次假山后边的偷袭。叶兰依知道了甄嬛和果郡王的私情，在假山上用匕首抵住了这个负心女孩甄嬛的脖子。这个时候的甄嬛还是那么的镇定，几句话就轻松给自己解了围。你若不容我，只怕伤了她。从回宫以后，甄嬛就一直关注着叶兰依。甄嬛看到对所有事儿都漠不关心的叶答应，只有在提起宁辉堂的合欢花，才会露出正常少女的表情。叶兰依她是一块难啃的骨头，她没啥热点，也没啥欲望。而叶兰依对果郡王的情，变成了甄嬛的武器。她上来就说：“之前果郡王救了你，如果他知道你是个坏女人，一定会后悔吧。”且有人告诉本宫，昔年你孤苦垂死之际。是他请了太医来救你，可他若知道自己救了个蛇蝎女子，不知会作何感想。这个时候，浣碧又说了一句：“我家小主要是有什么差池的话，你便是要了房间的命。”甄嬛最后直接说：“你这么做是会伤了果郡王的心大。”再加上甄嬛假装无意，实则有意的展示了果子里那从不是人的珊瑚手串，因此甄嬛成功的把叶兰依收入麾下。如果说收服静妃靠的是坦诚，那收服叶兰依依仗的就是真情啦。事实证明，甄嬛费尽心思把静妃和叶兰依拉入自己的阵营是正确的，因为紧接着她就迎来了收获成果的一天。
生团战队是如何团灭宜修战队的呢？滴血燕亲是纽祜鲁冲锋队最成功的一次团战，在这场团战中，每个人尽职尽责地扮演着自己的角色。先是甄嬛镇定自若地揭穿了绯闻的别有用心，洗白自己从来都不是甄嬛的目的；揭穿皇后党的阴谋，从根源上打败他们才是嬛嬛最终的目的。而静妃就是这个团战的前锋，在甄嬛沉默不语的时候，静妃就出面反驳皇后党的各种污蔑。为甄嬛在皇上面前辩解，你们是刻意诬陷甄嬛，她是心胸坦荡。衣服上的花纹谁都知道。皇后娘娘，臣妾以为，温太医袖口上的花纹也不是一日两日的了。但凡是个有心人，都会留意看见的。这，也说明不了什么呀。当甄嬛出言辩解时，静妃更是成了捧哏小能手。皇后娘娘，臣妾认为此事颇为蹊跷，定是幕后有人主使。这丫头讲的话不能相信。第一次滴血验亲之后，两滴血相融，甄嬛面临下线的危险。但是静妃还是不离不弃，上前阻拦。皇上，皇上！哎、在白凡的事被扒出来之后，静妃更是冲向前和皇后对撕，痛斥皇后的无耻。这招随写。胜算却大。在团战的前半场，叶兰依依似乎没有出什么力，甚至还中途溜了。但是他从侧面促成了这场团战的胜利。叶兰依是团战的突击员，起贵人出来告发甄嬛，不光是正主着急，一边的叶兰依也是心提到了嗓子眼啊。叶兰依逼着起贵人发毒誓，也不是为了图一时痛快，更多的是在试探。皇后他们到底掌握了多少实际的证据？当齐贵人说出了温实初的名字时，叶兰依松了一口气，还好没有 get 到重点。她一直在观察局势，当听到甘露寺的时候，她立马就让侍女阿绿出门报信了。知道内情的叶兰依很明白，如果提到甘露寺，果郡王可能会面临危险。在第一场的时候，甄嬛用假话套出了绯闻，这一次拽妃也是用相同的方法套路了靖白。先是，哎呦，老娘听你们断案听得头疼。皇上，臣妾听得头疼，想回宫休息。用自己的退场来转移敌人的注意力。这个时候啊，靖白果然分心暴露了。小主得皇上厚爱，本该供个大海灯，只是小主位分只在贵人。在找到关键证人莫言之后，直接大摇大摆的就站到了皇上身边，还直接揭穿了静白的假面。静白师傅这句话，足以让天下出家人为你羞愧而死。在最后皇上处置皇后众人的时候，还在旁边助攻，让皇上早点做出决断。若由得此人在宫中兴风作浪，只怕这后宫以后的日子。还是不得安宁。要知道，叶兰依呀，一直是怼天怼地怼皇上，这次忽然开始向着甄嬛说话了，这也是嬛嬛前期工作做得好嘛。所以滴血验亲这次团战，甄嬛带领着静妃和叶兰依迎来了全面胜利。静妃为了龙月一改往日的防御状态，为甄嬛冲锋陷阵；叶兰依呢，为了果郡王摆脱了厌世的态度，从侧面力证甄嬛的清白。在叶兰依身上，甄嬛找到了同事天涯沦落人的感觉，可以说守护果子里是他们两个人共同的目标，所以甄嬛对叶兰依是心心相惜的。龙月是静妃的命，如果甄嬛夺走了龙月，静妃势必会倒向皇后一派，她也会成为甄嬛最难搞的对手。在静妃身上呢，甄嬛看到了深宫女人的无依无靠，因为有着类似的命运，所以他们走到了一起。因为足够信任，经历了背叛，却没有分道扬镳。或许这就是他们能团结一致对外的原因吧。好啦，本期的真实集团就讲到这里了，下期再见喽！喜欢我的宝宝，别忘了给我一键三连呀！关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。离谱的白玉兰讲，父母爱情输给辣妈正传，知否输给正阳门下小女人，热一扎输给童瑶。不看不知道，一看吓一跳，原来这么多经典好剧都没有获奖。那些年离谱的白玉兰到底是怎么颁奖的？首先是父母爱情里的安杰输给了辣妈正传里的夏冰。第二十届白玉兰奖最佳女主的提名分别是梅婷的父母爱情、孙俪的辣妈正传、秦海璐的假如生活欺骗了你、高圆圆的咱们结婚吧，以及李小冉的大丈夫。看完这五部剧的我，当时一度以为白玉兰奖最佳女主角那肯定得是。没停吧？可主办方却把奖颁给了孙俪。虽然孙俪的《辣妈正传》也不差，但和父母爱情放到一起提名，网友很大概率觉得获奖者可能是梅婷。毕竟后来随着父母爱情被观众所喜欢，大家非常看好梅婷。安杰漂亮又有魅力，无论是哪种环境下，她一如既往的保持自我，过着自己喜欢的日子，并且在某半评分上，九点五的父母爱情完全碾压了六点七分的《辣妈正传》呀。虽然梅婷没有领到白玉兰的奖杯，但却在第二年捧回了飞天奖。这样一来，我们的遗憾也少了很多。接下
三来是知否和都挺好，通通输给了正阳门下。第二十五届百玉兰事后获得者是贾文丽。当年这个消息一出，遭到了很多网友的质疑。毕竟抛开另外两位提名的女演员不说，但是宋明玉和盛明兰的出圈度就远远超过了徐慧珍，并且姚晨也是许下了自己四十岁可以荣获最佳女主角的心愿，结果还是被文丽那丫头反超了。而陪跑的赵丽颖就更别提有多惨了。那一次的百玉兰奖应该算得上那些年最离谱的颁奖事故了，也让人百思不得其解。最后是热依扎的《山海》。情输给了童谣的《三十而已》，前年的白玉兰奖也是够奇葩的，近四十三万人打出了高达九点二分的《山海情》，依旧没能捧回一座白玉兰奖杯。不仅热依扎，就连《三十而已》的另外两个女主江疏影和毛晓彤也通通输给了童谣。好在后来热依扎获得了第三十三届中国电视剧飞天奖优秀女演员奖，看看看看，没有在白玉兰获得奖，纷纷都拿下了别的奖杯。事实证明是金子总会发光，好剧总会被大家看到。经典神剧成为白玉兰陪跑电视剧就离谱，只希望后面的白。玉兰奖能给观众最满意的答案，不然大家真的很怀疑颁奖的公正性呀！看一部爆一部的古装女神们，原来曾经都不被人看好过。说到演艺圈易爆体质的女演员们，宝子们心中的人选都有谁？反正我觉得刘亦菲啊、赵丽颖啊、杨紫以及杨幂都算是爆款女神，拍一部火一部，同时还带火了大档的男主角。这样的旺男主体质，试问一下，又有哪个男演员不想合作呢？就拿刘亦菲来说，当初还真有大戏的男演员瞧不起她，没错，就是一起拍《金粉世家》的陈坤。当时刘亦菲作为演戏小白，有幸出演了人生中第一部电视剧，而早已取得很大成就的陈坤是非常不情愿和刘亦菲一起拍戏的，因为制片人手把手带他演戏走位，所以陈坤一度认为刘亦菲是带资进组的。遇上这样的事儿，刘亦菲有伤心却没有丧失信心，她凭借自己的努力把白秀珠一角诠释得十分到位。后来刘亦菲拍了《天龙八部》和。《仙剑一》后开启了属于自己的大女主之路。自从去年《梦华录》播出，刘亦菲重回电视圈后，观众对她的期待值直线上升。最近她又要拍汪俊导演的《玫瑰故事》了，这下又有好剧追喽！刚出道时更不被看好的还有赵丽颖，宝子们都知道她跑了七年的龙套，却不知道赵丽颖试镜被导演说脸圆需要整容，撅嘴像猪嘴，这些都让她的自尊心受到了很大的打击。可赵丽颖天生就是不服输的性子，越是被诋毁，她越是靠自己的实力证明给那些人看。好在于妈给了赵丽。电影一个当女主的机会，从《陆贞传奇》开始，电视剧的名就是她的女主名。楚乔、花千骨和幸福许半夏，又比如一起出演《楚乔传》的林更新和窦骁，都是冲着赵丽颖才接下这部戏的。从招黑体质到旺男主体质，赵丽颖走了很多年。如今赵丽颖拍什么题材火什么，六年连续爆了六部剧，这么优秀的成绩单可不是一般人能比的。杨紫真正大火是在二十六岁的时候，她靠着一部《香蜜》成功跻身于顶流女演员行列。但童星出道的杨紫曾经也有被人劝退演艺圈的时候。在拍《家有儿女》时，因为台词记不住，表演不到位，所以宋丹丹直接跟他说。然后我就说：“我说，哎呀，他就别当演员了。”听到丹丹阿姨这么说，杨紫并没有放弃演戏的想法，她考上了电影学院，还成了火遍全网的大明星。目前为止，基本和杨紫合作的男演员都被她不同程度的带火了。看到没？演艺圈的拜高才低就是这么现实。可一旦他们火了，就再也无人可挡。演艺圈撞脸的三对女明星，不是双胞胎，却神似双胞胎。第一对，杨童舒和宋林静。要说这是失散多年的姐妹，没人反驳吧？咱就是说，亲妈都不一定能生出来这么像的姐妹俩。杨童舒和宋林静完全就是一个模子里刻出来的，尤其是脸型、嘴型、鼻子、眼睛都极其像。不过非要说哪儿不一样，那就是杨童舒不是有两个酒窝的，而宋林静没有。宋林静是一名舞蹈演员，在嫁给于和伟后，就把重心放到了家庭上。杨童舒是主持人出身，但要说演起戏来，那也是丝毫不输某些。流量小花的，她最经典的代表作就是《至尊红》眼里的徐莹莹。不过杨童舒怎么也没想到，她只是来演个恶毒女反派，却被攻击到了全网退圈。第二对白鹿李一桐，主要是这俩人的脸型太相似了，同样的装扮，看上去就像一对孪生姐妹。但要再仔细看看，还是能找到一些细微的区别的。李一桐的脸型更圆润一些，她是甜妹这一挂的，笑起来眼睛弯弯的。只要李一桐能选对造型，她就能在剧中大放异彩。而白鹿的脸偏窄一些，整体轮廓显得英气。随着周生如故的爆红。也让更多人认识了模特出身的白鹿，但就颜值来说，宝子们觉得谁更胜一筹呢？第三对刘涛、曹曦文，比刘涛小五岁的曹曦文一度被观众称为小刘涛。其实曹曦文演过的剧也不少，但一直处于不温不火的阶段，并且她的长相和刘涛极为相似，所以又叫她小刘涛。这是内娱公认的貌似双胞胎的一对女演员，可毕竟世上没有两片相同的叶子。刘涛有着柔中带刚的自信，而曹曦文的脸部骨架比刘涛的要小一些，所以看起来也更甜美和温婉。近几年曹曦文。也拍了不少的好剧，像《如懿传》的陈婉音、《清平乐》的贾玉兰以及《星汉灿烂》的岳飞，这些都是她的经典角色。有了能